Herkese merhabalar. Matematik 2 çalışma sorularının üçüncüsünün çözümlerine devam ediyoruz. Aşağıdaki fonksiyonlar için fxx, fy, fzz toplamının sıfır olduğunu, eşitliğinin sağlandığını gösteriniz demiş. A şıkkıyla başlıyorum. f'in x'e göre türevi 2x, y'ye göre türevi 2y, z'ye göre türevi ise eksi 4z. Bunların tekrar türevini alırsak, f'in x'e göre tekrar türevini alırsam 2, f'in y'ye göre tekrar türevini alırsam 2, f'in z'ye göre tekrar, fz'nin tekrar türevini alırsam eksi 4 gelir. Bunların toplamını istemiş, bunların toplamının da sıfır olduğunu görüyoruz. B şıkkı, f'in x'e göre türevini hesaplayalım. Burada kosinüsün türevi, kosinüsün türevi eksi sinüs yapar. Eksi e üzeri eksi 2 y sinüs. 2x eksiyi başa koydum. Bir de içinin türevinden 2 gelir. F xx'i hesaplayalım. F xx. Burada sinüsün türevi kosinüstür. Şurada 2 var. Eksi 2 e üzeri eksi 2 y. Sinüsün türevi kosinüs 2x. Bir de içinin türevi dememiz gerekiyor. Sonra y'ye göre türeve bakalım. Y'ye göre türevi de şunun y'ye göre türevini alıyorum. E üzeri eksi 2 y'nin Kosinüsünün e, türevi eksi 2, eksi 2 çarpı e üzeri eksi 2 y. Kosinüs 2 x de sabittir y'ye göre. F y y tekrar üstünün türevini düşünürsem eksi 2 gelir. O halde 4 çarpı e üzeri eksi 2 y çarpı kosinüs 2 x gelir. Z'ye göre türevler de 0 gelir. Çünkü z değişkeni içinde yok. Bizden istediği şu ikisinin toplamı. Bu ikisinin toplamına baktığımız zaman burada eksi 4 tane var. Burada artı 4 tane var. Diğer ifadeler aynı. O halde bu ikisinin toplamı sıfır verir. 32. soruda kısmi türevin limit tanımını kullanarak fxy fonksiyonunun eksi 2 bir noktasındaki kısmi türevlerin x'e ve y'ye göre kısmi türevlerini buluruz. F'in x'e göre kısmi türevi. Nerede hesaplamak istiyoruz? Eksi 2'ye bir noktasında. Bunun limit tanımı şöyledir. Limit h sıfıra giderken. Burada nerede değişme var? X'te. X bileşenini h kadar x bileşenini h kadar ilave ediyoruz. X bileşeni normalde eksi 2 idi. Eksi 2 artı h yapıyoruz. X koordinatını y bileşeninde 1 olarak sabit bırakıyoruz. Sonra f eksi 2'ye 1 bölü h. Bu noktanın kendisi. Bu da sadece hangi koordinata göre değişim varsa ona bir h ilave ettik. Limit h sıfıra giderken x gördüğüm üzere eksi 2 artı h y gördüğüm yere 1 yazıyorum. 4 artı 2 x x gördüğüm yere eksi 2 artı h koyuyorum. 2 ile çarpınca burası 2 ile çarpınca eksi 4 artı 2 h gelir. Burada y gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Şurada y gördüğümüz yere 1 yazıyorduk. Buradan eksi x geldi. x yerine de eksi x. Eksi 2 artı h koyunca artı 2 eksi h gelir. f eksi 2 eksi 1. x yerine eksi 2 y. x yerine eksi 2 y yerine 1 koyarsak. Eksi 2 koyunca şunlar birbirini götürür. y 1 eksi 3. Buradan 2 Evet 2. Yani burası eksi 1 geldi. Çıkarttığım için artı 1 oldu. Bölü h. 4, 4 birbirini götürdü. 2 artı 1, 3 yapar. Şu eksi 3 birbirini götürür. Ne kaldı? Yukarıda 2 h eksi h. H kaldı. H bölü h. Aşağıda da h var. H bölü h birbirini götürdü. Ve cevap 1 çıktı. X'e göre türevi bu şekilde. Y'ye göre türevine bakarsak da yaptığımız işlemleri işlemlerin benzerlerini yapıyoruz. Y'de değişme olduğu için x'e dokunmuyorum. Y'ye h ekliyorum. 1 artı h. F eksi 2'ye 1 noktası bölü h. X yerine eksi 2 koyuyoruz. Limit h sıfıra giderken x yerine eksi 2 koyunca 4 artı 2 x. Şuraları silelim. X yerine eksi 2 koyunca burası 0 gitti. Y yerine 1 artı h. Eksi 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 eksi 3 h. X yerine ne koyuyorduk? Eksi 2. Şurası 2 y kare yaptı. 2 y kare. Y neydi? 1 artı h. 1 artı h'ın karesi. Şunun değerini biz eksi 1 olarak bulmuştuk. Eksi eksi olduğu için burası da artı 1 oldu. Bölü h. 
Bir şu tam kareyi açalım. Limit h sıfıra giderken. Eksi 3. Eksi 3 h artı 2 h kare artı 4 h artı 2 yapar. Şunu açıp 2 ile çarpmış oldum. Bir de yanında artı 1 var. Eksi 3 artı 3 bunlar birbirini götürdü. Aşağıda da bölü h var. H'lardan birer tanesini yok edersek, sadeleştirirsek limit h sıfıra giderken yukarıda normalde 4 h eksi 3 h h vardı. Oradan sadeleştirince 1 geldi. Yukarıda 2 h kareden de 2 h geldi. Aşağıdaki h da gitti. 1 kaldı. H yerine de 0 koyunca bunun cevabı ne çıktı? 1 olur. 33. soruda W f x y z 3 değişkenli bir fonksiyon x 0 y 0 z 0 noktasındaki kısmi türev z'ye göre kısmi türevini tanımlayın. Bu tanımı kullanarak bu fonksiyonun bir iki üç noktasındaki z'ye göre kısmi türevini hesaplayınız. Tanımlayın derken sanırım limit tanımını istiyor. Limit h sıfıra giderken z'ye göre türev alıyoruz. Nerede? Şurada x 0 y 0 z 0 noktasında. Ne yapıyorduk? Bir önceki soruda da yapmıştık. Z'ye göre türev aldığım için x0, y0 bunlara dokunmuyorum. Z0'a z koordinatına bir haş ekliyorum. Sonra o noktadaki fonksiyonun değerini çıkartıyorum. Bölü haş koyuyoruz. Bunu uygulayalım. Limit haş sıfıra giderken x0, y0, z0 Şunun yerine 1, bunun yerine 2, z'nin yerine de ne koyacağım? 3 artı h koyacağım. Koyarsam burada 2 çarpı 3 artı h'ın karesi geliyor. Şurada koydum. Sonra 1, 2, 3 noktasında fonksiyonumuzu hesaplarsak eksi 18, 18 geliyor. Çıkarttığım için eksi 18 bölü h. Limit h sıfıra giderken bunu açarsak h kare başında 2 var 2 h kare 6 h başında 2 a 12 h 9 başında 2 var 18 eksi 18 bölü h bunlar birbirini götürür h'lardan da birer tanesini yok edersem 2 h artı 12 h'ı da sıfıra götürürsem 12 bulunur direkt olarak burada hesaplamış olsaydık x ve z'ye göre türevi 2 x kare y z gelirdi 1 2 3 koyarsam Buradan 6, 2 de burada var. 12 sonucuna ulaşırdık. Doğru yapmışız. 34. soruda kapalı formda bir fonksiyon var. X neymiş? Y ve Z'nin bir fonksiyonuymuş. X eşittir. F, Y, Z. X'in içinde Y ve Z bileşenleri var. Y ve Z'ler bağımsız. Kısmi türevin varlığını kabul ederek bu noktadaki X'in Z'ye göre türevini alınız. Z'ye göre türev ne yapıyoruz burada? Şunu bir yazalım. x z artı y çarpı ln x eksi x kare artı 4 eşittir 0. z'ye göre türetme. x'in içinde de z var. Burada da z var. Çarpım kuralı uygulamam gerekiyor. Burada birinci fonksiyonun türevi. Birinci fonksiyon z'ye göre türevi çarpı ikinci fonksiyon. Artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun z'ye göre türevi. z'nin z'ye göre türevi 1'dir. Y bağımsız değişkendi. Yani Z, e, Z'ye göre sabit olarak düşünülebilir. Şimdi ln x'e geldik. X'in içinde Z olduğu için bunun türevini almam gerekiyor. Ln'in türevi nedir? İçinin türevi bölü içi. X'in türevi, X'in Z'ye göre türevi bölü X. Sonra X kare geldi. X karenin 2'yi başa atarız. X'in kuvvetini biraz artırız. Sonra X'in içine gireriz. X'in içinde normalde Y'li Z'li şeyler vardı. Bir de içinin türevi demem gerekiyor. Yani x'in z'ye göre türevi dedik. 4'ün türevi 0, sıfır, 0'ın türevi 0. Buradan 0 gelir. x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere eksi 1, z gördüğümüz yere eksi 3 yazıyoruz. Buradan eksi 3 xz şu noktalardaki koordinatları normalde yazmam gerekiyor ama gerek yok. Nerede hesapladığımızı biliyoruz. Artı x geldi x kaçmış? 1'miş. Oraya da 1 koyuyorum. Artı y kaçtı? Eksi 1. x kaçtı? 1. Eksi 1 bölü 1'den eksi gelir. Şuraya x, z yapalım. Sonra x yerine de 1 koyduğumuz için eksi 2 x, z eşittir 0 gelir. Buradan eksi 6 
z gelir. Karşıya x z gelir. Karşıya atarsak 6 x z eşittir. Burada ne kaldı? Sadece 1 kaldı. Eşittir 1. O zaman x'in z'ye göre türevi 1 bölü 6 çıkar. x'in z'ye göre türevi şu noktada 1 bölü 6, 6 çıkar. 35. soruda u eşittir x kare eksi y kare ve eşittir x kare eksi y denklemlerinin x ve y'yi u ve v'nin u ve v bağımsız değişkenlerinin fonksiyonu olarak tanımlanmış. x ve y u ve v'nin bağımsız değişken x ve y'ler neymiş u ve v'ye bağlı fonksiyonlarmış. Kısmi türevlerin varlığını kabul ederek x'in u'ya y'nin u'ya göre kısmi türevlerini hesaplayınız. Şimdi şu birinci denklemde u'ya göre türev alırsak u'nun u'ya göre türevi 1. x karenin u'ya göre türevi x karenin öncelikle 2x sonra x'in içinde de u'lar bulunduğu için x'in u'ya göre türevi. Eksi y karenin 2y sonra y'nin u'ya göre türevi. Burada u'ya göre türev alırsak v'nin u'ya göre türevi 0. Buradan da 2x x'in u'ya göre türevi eksi y'nin u'ya göre türevi. Birbirinden çıkarttığımız zaman burada 1 eşittir. Şu ifadeler aynı birbirini götürürler. Ve şu eksi y u artı y u olduğu için y u parantezine alırsak 1 artı 1 eksi 1 eksi 2 y gelir. O halde y u y'nin u'ya göre integrali 1 bölü 1 eksi 2 y yapar. Bu tamam. Eğer burada şu iki denklemden x ve y'yi yok etmek mümkün ol olursa burada da y'yi u ve v cinsinden elde edebiliriz. Nasıl mümkün olabilir? Y'yi nasıl bulabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Mesela v eksi u'ya bakarsak şu denklemden bu denklemi çıkartırsak ne çıkar? x kare eksi y eksi x kare artı y kare gelir. Bunlar birbirini götürür. y kare eksi y eksi v artı u şeklinde eşittir sıfır. Böyle y'ye bağlı ikinci dereceden bir denklem çıkar. Bu y'ye bağlı ikinci dereceden denklemi u ve v cinsinden çözebiliriz. Delta deriz b kare eksi 4 ac oluşturup bunun u ve v cinsinden köklerini bulmaya çalışabiliriz ve yerine koyabiliriz. Buna gerek yok. Burada kalsın. O ihtiyaç halinde sorunun içinde lazım olursa bu yapılabilir. Şu an y'nin u'ya göre türevini 1 bölü 1 eksi 2y olarak bulmuş olduk. Mesela u ve v'nin değerlerini vermesi gerektiği için u'ya 1, v'ye 2, 1'e 2 noktasındaki türevini sorarsa buna karşılık gelen y kaç olmalı? Buradan bulunabilir. Bu şekilde bırakıyorum. Şimdi x'in u'ya göre türevi için şu denklemi kullanırsam 2x x'in u'ya göre türevi eşittir y u olacak. O da 1 bölü 1 eksi 2 y. Buradan x'in u'ya göre türevi 1 bölü 2x çarpı 1 eksi 2 y yapar. x'in u'ya göre türevi de bu şekilde. Şimdi gelelim s'ye. S'nin u'ya göre türevi. Bunların u'ya göre türevini alacağım. x karenin 2x ve x'in u'ya göre türevi artı y karenin 2y y'nin u'ya göre türevi. Biz bunu hesaplamak istiyoruz. 2x 2x x'in u'ya göre türevi x'in u'ya göre türevi şu. 2x ile çarparsam 1 bölü 1 eksi 2y gelir. 2y y'nin u'ya göre türevi 2y y'nin u'ya göre türevi. Bunu 2 ile çarparsam 2y ile çarparsam 2y bölü 1 eksi 2y. O halde 1 artı 2y bölü 1 eksi 2y sonucuna ulaşırız. S'nin u'ya göre kısmi türevi için. 36. soruda uzun bir denklem vermiş. Bu hikayesi çok önemli değil. Şunu söyleyebilirim. İki değişkenli fonksiyonlarda ikinci mertebeden kısmi türevlerin toplamının sıfır olduğunu göstereceğiz. Burada x ve y değişkenler. Burada 3 değişken var. Laplace denklemini sağlar diyorsa bizim göstermemiz gereken şey şu veya bu. iki değişkenli ve üç değişkenler de değişir. Birincisi iki değişkenli olduğu için birincisine göre başlayalım. İkinci mertebeden kısmi türevler fxx, fyy lazım. f'in x'e göre türevi. Bunun x'e göre türevini alıyoruz. Elen ile bir şey olduğu için içinin türevi bölü içi demem lazım. Bölü içi paydayı yazdım. Yukarıda da bunun içinin türevini alıyorum. Türevini alırsam 
Burada ne gelir? Bunu şöyle kare kaldıralım. Üzeri 1 bölü 2 dersek 1 bölü 2 x kare artı y kare üzeri eksi 1 bölü 2 yapar. x kare artı y kare üzeri eksi 1 bölü 2. Bir de içinin türevinden 2x gelir. Şurada 2'ler gider. Bunları toparlarsak x bölü. Şunu da aşağıya kare kök olarak atabiliyorum. O halde x bölü x kare artı y kare olur. Bunun tekrar türevini alırsam fxx. Burada ne yapmam gerekiyor? Bölüm türevi. Yukarının x'e göre türevi 1 çarpı aşağısı x kare artı y kare eksi. Yukarısı çarpı aşağının x'e göre türevi bölü aşağıdaki ifadenin karesi. Şunu kapatalım. x kare eksi 2x kare eksi x kare gelir. Eksi x kare artı y kare bölü x kare artı y karenin karesi gelir. Şimdi gelelim y'ye göre türev. Y'ye göre türevlerde de tek değişen şurası olmuş olacak. Diğer her şey aynı çünkü. Aynı mantıkla ilerlersek burada sadece içinin türevinde 2x yerine 2y gelmiş olacak ve şu sonucun y'lisi gelmiş olacak. y bölü x kare artı y kare gelir. Bunun tekrar türevini alırsam y'ye göre yukarının y'ye göre türevi 1 çarpı aşağısı Eksi yukarısı çarpı aşağının y'ye göre türevi 2y bölü x kare artı y karenin karesi gelir. Burada da x kare y kare eksi 2y kare eksi y kare gelir bölü x kare artı y karenin karesi. Bu ikisinin toplamının da sıfır olduğunu görüyoruz. fxx artı fyy eşittir sıfır olduğundan Laplace denklemi denilen denklemi sağlar. Burada da benzer şeyleri yapacağız. Burada 3 tane değişkenimiz var. F'in x'e göre türevine bakalım. E üzeri şunun üstünün türevini alırsam 3. 3 E üzeri 3 x artı 4 y çarpı kosinüs 5 z. Sonra tekrar x'e göre türev alırsam yukarıdan tekrar 3 gelir. 9 E üzeri 3 x artı 4 y çarpı kosinüs 5 z. Şimdi y'ye göre türev alırsam yukarının y'ye göre türevi 4. E üzeri olan ifadeyi aynen yazıyoruz. Kosinus 5 z'de sabit olduğu için yazıyoruz. Tekrar y'ye göre türev alırsam 16. E üzeri 3 x artı 4 y. Sonra kosinus 5 z'yi aynen yazıyoruz. Z'ye göre türevlere bakarsak. F'in z'ye göre türevi e üzeri 3x artı 4y sabit. 3x artı 4y sabit. Kosinüsün türevi eksi sinüs. Eksiyi başa koydum. Eksi sinüs 5z. Bir de içinin türevinden 5 gelir. Burada tekrar z'ye göre türev alırsam. Sinüsün türevi bu sefer kosinüs. Eksi duruyor başındaki. 3x artı 4y. Sinüsün türevi kosinüs 5z. 5 vardı. Bir de içinin türevinden geldi. Çarpı 25 yaptı. Şimdi şunlara bakarsak. fxx artı fyy artı fzz. Bunların toplamı kaç olur? 9 burada var. Diğer aynı şeyler var. Burada 16. 25 tane. Burada da eksi 25 tane olduğu için bunların toplamı 0 olur. O halde Laplace denklemini sağlamış olur. 37. soruda aşağıdaki A, B, C 3 tane şıkta zincir kurularını kullanarak birincisi ya da W'yu T türünden ifade edip T'ye göre doğrudan türev alarak iki şekilde hesapla diyor. Önce A şıkkıyla başlayalım. Zincir kuralı kullanırsak biz şimdi W'nun T'ye göre türevini almak istediğimiz için şöyle yapıyoruz. W'nun T'ye göre türevi. Burada X kare var. Önce bunun Türevini alıyorum. T'ye göre türevini alıyorum. Burada 2x kare olduğu için x karenin türevi. Şöyle bir şey düşünelim. Kosinüsün, kosinüs t artı sinüs t var. Bunun karesi var. Bunun türevi nasıl alınır? 2'yi başa atarız. Sonra aynısını yazarız. O yüzden x karede de 2'yi başa atıyorum. X'in aynısını yazıyorum. Sonra x'in türevini alacağım. X'in türevi. Neye göre türevi? T'ye göre türevi. Eksi sinüs t artı kosinüs t gelir. 
Şimdi y kareye geldik. Y kare için 2 yazdık. Y'nin kuvvetini bir azalttık. Sonra y'nin türevi eksi sinüs t eksi kosinüs t gelir. X ve y yerine de şu gördüğümüz şeyleri yazarsak kos t ve kos t artı sin t kos t eksi sin t yazarsak 2x 2 çarpı kos t artı sin t kos t eksi sin t diyelim. Şunu ters yazdım. 2 çarpı y kos t eksi sin t şurada da her ikisinde de eksi olduğu için o eksiyi şöyle dışarı alalım. Ve cos t artı cos t artı sin t diyelim. Gördüğümüz gibi cos t sin t cos t sin t aynı. Cos t eksi sin t bunlar da aynı. Birinde 2 var birinde eksi 2 var. Bu ne gelir? 0 gelir. Şimdi ikinci yöntem olarak w t türünden ifade et diyor. x kare artı y kareymiş. x kare nedir? x neydi? cos t artı sin t idi. Bunun karesi artı cos t eksi sin üst t'nin karesi. Bu bize şunu verir. cos kare t artı iki tane cos t çarpı sin t artı sin kare t. Şimdi şunu açarsam cos kare t eksi iki tane sin t çarpı cos t artı sin kare t. Bunları topluyorduk. Bunların toplamından ne gelir? Bunları toplayınca şunlar birbirini götürür. 2 tane cos kare, 2 tane sin kare yani 2 gelir. W aslında 2 ymiş. E, türevini alırsam dw bölü dt ne gelir? 0 gelir. Yukarıda da zaten 0 gelmişti. Geçelim şimdi B şıkkına. B şıkkında ne vardı? Elen W neymiş? Elen x kare artı y kare artı z kare sonra x eşittir cos t y eşittir sin t z eşittir 4 kök t bir de şey demişti t eşittir sıfırda hesaplayın demişti zaten türevleri sabit çıktığı için t eşittir sıfır koymaya gerek yok her zaman sıfır çıkacak zaten t eşittir sıfırda da sıfırdır şimdi burada direkt olarak ve zincir kuralı olarak ve daha sonra W'yu T cinsinden elde ederek iki şekilde yine hesap yapacağız. W'nun T'ye göre türevi. Ne yapıyoruz? Şu ifadeyi bu ifadenin X'e göre türevi. Sonra X'in T'ye göre türevi. Sonra bu ifadenin Y'ye göre türevi. Sonra Y'nin T'ye göre türevi. Sonra bunun Z'ye göre türevi. Sonra Z'nin T'ye göre türevi şeklinde yapıyoruz. Bu ifadenin X'e göre türevi nedir? 2X bölü x kare artı y kare artı z kare. Bu tamam. Sonrasında ise x'in t'ye göre türevi diyeceğim. O da eksi sin üstte çarpı eksi sin üstte. Artı bu ifadenin y'ye göre türevi 2y bölü içi x kare artı y kare artı z kare. İçinin türevi bölü içi. Sonra y'nin t'ye göre türevi kosinüs t. Sonrasında ise z'ye göre türevden içinin z'ye göre türevi 2z bölü içi çarpı z'nin t'ye göre türevi kök t'nin 1 bölü 2 kök t'dir. 1 bölü 2 kök t 2 ile 4 birbirini götürür. Şurada 2 kalmış olur. W'nun t'ye göre türevi bu şekilde olmuş oldu. Sonra x, y, z gördüğümüz yerleri de bu şeyleri yazarsak cos t sin t ve 4 kök t ifadelerini yazarsak bakalım ne gelir dw bölü dt x yerine cos t 2 cos t hatta burada sin üst t de olduğu için eksi 2 sin üst t çarpı cos üst t bölü x kare artı y kare 1 verir şunun karesini alırsam 16 t yapar. 1 artı 16 t. Artı 2 y çarpı cos t. Y kaçtı? Sin üstü. 2 sin t cos t. Aşağısı da aynı şey geliyor. 1 artı 16 t. Bunlar birbirini götürecekler. Sonrasında ise 4 z. 16 kök t yapar. 4 z. 
bölü x kare artı y kare artı z kare. Burada 1 artı 16 t. Bir de şurada 4z. Şunu almıştım. Evet 4z sadece 1 bölü kök t'ye gelir. Bunlar birbirini götürür. Ve burada sadece 16 bölü 1 artı 16 t gelir. Bu tamam. Şimdi diğer metotla yapalım. W direkt olarak t cinsinden elde edelim öncelikle. Nedir? Kos kare t artı sin kare t artı z'nin karesinden 16 t gelir. Şimdi W'nun t'ye göre türevini alırsam. Bunu yazmaya gerek yok. Burası 1'dir zaten. İçinin türevi bölü içi olduğu için 16 bölü içi 1 artı 16 t. İki yöntemle de aynı cevaba ulaşmış olduk. C şıkkı W z eksi sinüs x y. Z eksi sinüs x çarpı y. Sonrasında x eşittir t y eşittir ln t. Y eşittir ln t z eşittir e üzeri t eksi 1. B şıkkında şey demişti. T'ye 3 koyun demişti. 3 koyunca kaç gelir? 16 bölü 49 gelir. Şimdi W'nun T'ye göre türevini hesaplayacağız. Zincir kuralı ve diğer yöntemle. Zincir kuralı. Önce X'e göre türev. Normalde W nedir? W ne olarak verilmiş? X, Y, Z'nin türevi. Bunlar da T'nin türevi. W'dan T'ye ulaşabilmek için 3 tane yolumuz var. W'nun x'e göre türevi, x'in t'ye göre türevi, w'nun y'ye göre türevi, y'nin w'ye göre türevi. Sonrasında da w'nun z'ye göre türevi, z'nin t'ye göre türevi şeklinde zincirleri kullanacağız. x'e göre türev, z'nin türevi 0 olur. Sinüsün türevi eksi kosinüs, eksi kosinüs. İçinin x'e göre türevinden de y gelir. x'e göre türev çarpı x'in t'ye göre türevi, o da 1 gelir. Artı. İkinci zincirimiz önce y'ye göre türev alabilirim. Eksi kosinüs x y yapar. İçinin y'ye göre türevinden x. Y'nin t'ye göre türeviyle çarpıyoruz sonra. Şu kısma geçiyoruz. Y'nin t'ye göre türevi 1 bölü t. Sonra z'ye göre türevden 1. 1 çarpı z'nin t'ye göre türevi e üzeri t eksi 1 gelir. Burada Şunları yazalım. Eksi kosinüs eksi kosinüs x y x y koyarsak x çarpı y t elen t yapıyor. t çarpı elen t dışarıda y var. y yerine elen t koyuyorum. Eksi kosinüs x y kosinüs t çarpı elen t Çarpı x var. T'ler birbirini götürürler. X yerine t koyduğum için bu gelir. Sonra da artı e üzeri t eksi 1 gelir. Hata yapmadıysak bu şekilde. Bir de şu yöntemle hesaplayalım. Kontrol etmiş oluruz hatamız var mı diye. E üzeri t eksi 1 koyuyorum z yerine. E üzeri t eksi 1. Eksi sinüs. Bunların çarpımı. T çarpı elen t. Şimdi bunun t'ye göre türevini alacağım. E üzeri t eksi 1. E üzeri t eksi 1. Sinüsün türevi kosinüs. Kosinüs t elen t. Şimdi çarpı içinin türevi demem lazım. İçinin türevinde de çarpım kuralı olduğu için. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı birinci fonksiyon çarpı ikinci fonksiyonun elen t'nin türevi 1 bölü t. Bunlar birbirini götürür. Kıyaslarsak bunu kosinüs t elen t'nin yanında elen t var eksili. Evet bu var. Şuradan da 1 geldiği için eksi kosinüs t elen t şu gelir. Bu da var zaten başta. Evet yanlış yapmamışız. Doğru. T yerine de 1 koy demişti. T eşittir 1 için. Dw bölü dt. T eşittir 1 noktasında kaç gelir? E üzeri sıfırdan 1 t1 olursa elen 1'den dolayı 0 gelir. Elen 1'den dolayı 0. Kosinüs 0 1'dir. Şurada elen 1 0'dır. Burada da zaten 0 artı 
Şurada 1 vardı. Ne gelir? 1 eksi 1'den 0 cevabına ulaş, ulaşıyoruz.